ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் ஆத்மயான மையம் யூடியூப் சேனல் மூலமாக தொடர்ந்து வாரந்தோறும் நாயன்மார்களினுடைய வரலாற்றை நாம் சிந்தித்து வருகின்றோம் அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய நாயன்மார் யார் அப்படின்னு சொன்னால் விரி பொழில் சூழ் குன்றையார் விரன் மிண்டற்கு அடியேன் என்று சுந்தரமூர்த்தி நாயனாராலே அருளச் செய்தப்பட்ட அற்புதமான ஒரு அடியாராகிய விரன் மீண்டாரை பற்றி இன்றைக்கு நாம் அறிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இந்த விரன் மீண்ட நாயனார் என்கின்ற நாயனாரினுடைய அவதார திருத்தலமாக விளங்கக்கூடியது மலைநாடு என்று சொல்லப்படக்கூடிய கேரள பகுதி இங்கே அமைந்திருக்கக்கூடிய திருச்செங்குன்றம் என்கின்ற திருத்தலம்தான் இவருடைய அவதார திருத்தலமாக விளங்குகின்றது பரசுராமர் தலம் என்கின்ற திருப்பெயரும் இந்த ஊருக்கு உண்டு பரசுராமரினாலே இந்த உலகிற்கு தரப்பட்ட ஒரு அற்புதமான இயற்கை எழில் சூழ்ந்த நகரம் அப்படின்னா அது இன்றைக்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கேரள பகுதிகள் அப்படின்னே சொல்லலாம் அங்கே அவதரித்த அவர் வேளாளர் மரபிலே வந்து உழவு தொழிலை தன்னுடைய ஆதார தொழிலாக கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் தானும் வாழ்ந்து பிறரையும் வாழ்விக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல உன்னதமான தொழிலை மேற்கொண்டிருந்த அவர் அந்த உழவு காலம் என்பது ஒரு கொஞ்சம் ஓய்வு கிடைக்கக்கூடிய காலம்னு வரும் இல்லையா இப்போ இதை விதையெல்லாம் விதைச்சாச்சு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த நடுப்புற இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திருத்தலங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு தன்னுடைய வேலையும் பார்த்து கொண்டு திருத்தலை யாத்திரை செய்வது அப்படிங்கிறத ஒரு மிகப்பெரிய தன்னுடைய கொள்கையாகவே கொண்டிருந்தார் எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் ஒரு தலத்துக்கு போய் வழிபட்டு விட்டு வருவார் இது ஒரு நல்ல அற்புதமான கொள்கை ஆனால் இப்போ பல பேரும் என்ன நினைக்கிறாங்க போகலாம் இப்போ நமக்கு என்ன வயசாயிடுச்சு கொஞ்சம் வயசானதுக்கு அப்புறம் போகலாம் கொஞ்சம் பணம் சேர்த்துட்டு போகலாம் கொஞ்சம் எல்லாம் சேர்த்து செட்டில் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா போகலாம் கோயிலுக்கு போகிறதுக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குது ஆலயம் சென்று இறைவனை தலங்கள் தோறும் வழிபடுவது அப்படிங்கிறது எப்போ வழிபடணும் கால் நல்லா இருக்கும் போதே கை நல்லா இருக்கும் போதே உடம்பு நல்லா இருக்கும் போதே வாய் நல்லா இருக்கும் போதே இறைவனது பெருமையை பேசிடணும் வணங்கிறனோ போயிடணும் தொண்டு செய்யணும் இதெல்லாம் நமக்கு அடியார்களால் சொல்லப்பட்டது அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் விரன் மீண்டார் எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அப்பெல்லாம் ஒவ்வொரு தலத்துக்கும் சென்று அடியார்களை வணங்கி ஆண்டவனை வணங்குவார் அவர் ஆண்டவனை காட்டிலும் அடியார்கள் மீது அதீதமான பக்தி கொண்டிருந்தார் அடியார்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே அவர் இறைவனுக்கு தருவதை விட பல மடங்கு மதிப்பு கொடுப்பார் அவர் அப்படி ஒரு முறை அவர் திருவாரூருக்கு எழுந்தருள்கிறார் ஆரூர் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரக்கூடியது சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தான் இந்த கதையை இந்த வரலாற்றை நாம் எல்லாம் படிப்பதற்கு காரணமாக அமைந்த மூல கர்த்தா அற்புதமான இக்கதையின் கதாநாயகன் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அந்த சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரினுடைய வாழ்வு திருத்தலமாகவும் இறைவன் அருள் தந்த திருத்தலமாகவும் விளங்கக்கூடியது ஆரூர் பிறக்க முத்தி தலம் அப்படின்னா அது திருவாரூர் ஆரூர் திருத்தலத்தை பற்றி நிறைய சொல்லி கொண்டே இருக்கலாம் நமக்கு வந்து தியாகேசர் அப்படிங்கிற திருநாமத்தோடு இறைவன் அங்கே எழுந்தருளி அருள் புரிகிறார் ரெண்டு ராஜா உண்டு ஒருத்தர் சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய நடராஜா இன்னொருத்தர் திருவாரூரில் இருக்கக்கூடிய தியாகராஜா இந்த ராஜா கிட்டே எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் அந்த ராஜா கிட்டையும் எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்திக்கு சமமாக எம்பெருமான் அங்கு ராஜா என்கின்ற அந்த பெயரோடு இருக்கிறாரா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் அவர் பேரைத்தான் பின்னாளில் வருகிற மன்னர்களுக்கு வைத்தார்கள் ராஜானா ஓ அவர் உயர்ந்தவர் தலைவர் இறைவனுக்கு தான் அப்பெயர் முதலில் வந்தது அவர் நடராஜா இவர் தியாகராஜா அப்படி அற்புதமான அந்த தியாகராஜ பெருமானை வழிபட்டு இறைவனது அருளை பெற வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு திருவாரூருக்கு எழுந்தருளுகின்றார் தேவாசிரியர் மண்டபம் என்று ஒரு மண்டபம் உண்டு அடியார்கள் எல்லாம் கூடி அமர்ந்து ஆண்டவனின் பெருமையை பேசுகின்ற இடம் அந்த இடம் அந்த இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அடியார்களிடத்திலே உரையாடி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு கோயிலுக்கு போனோம்னா இப்போ நாம் எப்படி கோயிலுக்கு போகிறோம் நேராக விரு விரு கோயிலுக்கு போவோம் அது அபிஷேகம் ஆகுதா ஆ சரி சரி என்னால் எல்லாம் நிற்க முடியாது நீ வேணா இருந்து பார்த்துட்டு வா நான் வேகமாக போனோம் அப்படின்னு கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிடுவோம் பல ஆண்களுக்கு இப்படி ஒரு பழக்கம் இருக்குது வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ண போகிறாங்க மறுபடியும் வீட்டில் உட்காந்து டிவி பார்க்குறது வேறு ஏதாவது வேலை செய்கிறது ஏன் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை கோவிலில் இருந்து செலவு பண்ணால் என்ன அப்படின்னு மனைவி கேட்டால் ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வருது பல மனைவிமார்கள் அதை வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு கோயிலுக்கு வந்தால் பொறுமையே இருக்காது அதனால் நான் கூப்பிட்டு வரமாட்டேன் என் பையனுக்கு கோயிலுக்கு வந்தால் பொறுமையே இருக்காது எங்கே போனாலும் பொறுமை இருக்கும் 
ஆனால் கோயிலுக்கு வந்தால் பொறுமை இருக்காது அதை நாமளே சொல்லிடுறோம் இப்போ நிறைய பேர் பெருமையாக வேறு சொல்கிறாங்க என் பிள்ளை கோயிலுக்கு வந்தால் பொறுமையாக உட்காராது அதனால் என் பிள்ளைக்கு பதிலாக நானே சாமி கும்பிட்டுக்கிறேன் இப்படி சாப்பிட என் பிள்ளைக்கு பொறுமை பத்தாது அதனால் என் பிள்ளைக்கு பதிலாக நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் பல பேர் நாமளே அவங்கள தயார்படுத்திக்கிறோம் சரி சரி நீங்கள் வந்தால் பொறுமையாக இருக்க மாட்டீங்கன்னு கோயிலுக்கு போனால் பொறுமையாக நிதானமாக இறைவனது பெருமையை பாடி பேசி பரவுகிற அடியார்கள் ஏதாவது சொன்னால் அதை கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்போம் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த கோயிலினுடைய வரலாறு என்ன அப்படின்னு அதனுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் அறிந்து உள்ளம் முறுகி அந்த பெருமான வணங்கணும் இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் எங்களுக்குலாம் அதுக்கு எங்கெங்க நேரம் இருக்குது ஏதோ போகிறமே போகிறதே இப்போல்லாம் பெரிய கஷ்டமாக இருக்குதே அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற சூழல் அப்படி தான் மாறிப்போச்சு ஆனாலும் கோவிலில் போய் நம்முடைய அவசரத்தை நம்முடைய வேலையினுடைய பலு இருக்குது அப்படின்னு கோவிலில் போய் அவசரப்படக்கூடாது பொறுமையாக அஞ்சு நிமிஷம் கும்பிட்டாலும் அறக்க பறக்க இல்லாமல் ஆறுதலாக சுவாமி கும்பிட்டுட்டு வரணும் அடியார்கள் இருந்தால் அந்த அடியார்களுக்கு தர வேண்டிய மரியாதையை கண்டிப்பாக அங்கே நாம் தரணும் இப்போ அடியார்கள் எல்லாம் உட்காந்து என்ன பண்ணுறாங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இறைவனது பெருமைகள் என்ன அவர் அப்படி பாடினார் இவர் இப்படி பாடினார் இறைவன் அப்படி அருள் செய்தார் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்தால் என்ன பேசுவாங்க இந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிற போது சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கோயிலுக்குள்ளே வருகின்றார் இந்த தேவாசிரியர் மண்டபத்தை தாண்டி தான் அவர் சன்னதிக்கு செல்லணும் தியாகேச பெருமானை பார்க்க போனோம் அவருக்கு அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய காதல் யார் மேலேயுமே கிடையாது எத்தனை நாள் காணாதிருப்பேன் என்னாரூர் இறைவனையேன்னு சொல்லி செய்து கொடுத்த சத்தியத்தையும் மீறி விட்டு வந்து கண் போனாலும் பரவாயில்லை இந்த இறைவனிடத்தில் வந்து சேர்ந்து விடுகிறேன்னு அத்தனை தீரா காதல் கொண்டவர் தியாகேசர் மேலே அவர் என்ன பண்ணார் விரு 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 நேராக உள்ளே வருகிறார் அடியார்கள் எல்லாம் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அடியார்கள் அந்த பக்கம் பேசி கொண்டிருப்பதை அறிந்தும் சுந்தரர் என்ன பண்ணுறாரு நேராக சன்னதிக்குள்ளே போயிட்டார் இதை பார்த்தாரோ இல்லையோ விரன் மீண்டா இருக்கு கோபமான கோபம் வந்தது என்ன கோபம் அடியார்கள் இங்கு இருக்கிறார்கள் அவர்களை வணங்காமல் அவர்கள் பக்கம் திரும்பாது அவர்களுக்கு ஒரு வணக்கம் தெரிவிக்காது எப்படி உள்ளே செல்லலாம் இது தவறாயிற்றே அப்படின்னு யார் மேல கோவம் சுந்தரர் மேல கோவம் ஆனால் இந்த சுந்தரருக்காக எவ்வளவோ நற்பணிகளை எல்லாம் செய்தவர் அவருடைய பெருமைகளை எல்லாம் இந்த உலக மக்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருந்தார் சிவபெருமான் அவரை எப்படி ஆட்கொண்டிருக்கிறார் பாருங்கள் என்று அவரை பற்றி பெருமை பேசி கொண்டிருந்தவர் தான் இந்த விரன் மீண்டார் ஆனால் அடியார்களை நிராகரித்து விட்டார் என்று தெரிந்த உடனே அவருக்கு அவ்வளோ கோபம் வந்தது வந்த கோபத்தில் என்ன பண்ணார் சுந்தரர் சுவாமியை வணங்கிட்டு அங்கிருந்து வெளியே வருகிறாரா வருகிற போது இங்கிருந்த அடியார்களை எல்லாம் பார்த்து சொல்லுகிறார் இன்று முதல் அடியார் என்கின்ற வரிசையில் நாம் இவரை வைத்திருந்தோமே சுந்தரர் என்று இந்த சுந்தரர் இன்று முதல் சைவத்திலே இருந்து நான் புறக்கணிக்கிறேன் அவரை புறம் தள்ளுகிறேன் அப்படிங்கிறார் அடியார்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம் சைவத்தின் பெருமையை உலகத்திற்கு சொல்ல வந்த சுந்தரரை எப்படி இவர் புறம் தள்ளுகிறார் அடியார்கள் வரிசையில சேர்க்காம இவரை புறம்னு சொல்றாரு இதை எப்படி நாம ஏத்துக்கிறதுன்னு ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க அதோடு நிறுத்தினாரா அவரு நிறுத்தல இவரை போய் அருள் செய்து இவருக்கு போய் கருணை காட்டி இவருக்கு போய் ஓலை கொடுத்து ஆட்கொண்டு இவர் கூப்பிட்ட இடத்திற்கெல்லாம் இவர் பின்னாடியே ஓடி இவருக்கு கருணை காட்டின அந்த சிவத்தையும் நான் புறம் தள்ளுகிறேன்ற எவ்வளவு கோபம் ஏன் இந்த கோபம் அடியார்களை ஒதுக்கினால் அந்த ஒதுக்கிய சுந்தரரும் வேண்டாம் அந்த சுந்தரனுக்கு அருள் செய்த சிவனும் வேண்டாம்னு ஒதுக்கி வச்சுட்டார் இப்போ இது தெரிந்த சுந்தரர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் வருத்தப்பட்ட சுந்தரர் என்ன சொன்னாரு இறைவனிடத்திலே அடியார்களின் பெருமையை இந்த உலகிற்கு சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற வரத்தை அதை பற்றிய சிந்தனையோடே தான் நான் சென்றேன் அந்த சிந்தனை இருந்த காரணத்தினாலே அமர்ந்திருந்த அடியார்களை நான் கவனிக்காது சென்று விட்டேன் தவறுதான் இந்த தவறுக்காக நான் மன்னிப்பு கோருகிறேன் அடியார்களின் பெருமையை இந்த உலகம் உள்ளளவும் நிலைக்க நான் பாடுவேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த கோபத்தை அவர் மாத்திக்கவே இல்லை அதே கோபத்தோடு தான் இருந்தார் சிவனும் புறம் சிவன் அருள் செய்தார் என்றா இந்த சுந்தரனுக்கு தான் அருள் செய்தார் அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒன்று தானே அவரையும் புறம் தள்ளுகிறேன் இவரையும் புறம் தள்ளுகிறேன் ரெண்டு பேர்த்தையும் நான் சேர்க்க மாட்டேன் பின் எப்போது தெரியுமா அவருடைய கோபம் நீங்கியது சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு இறைவன் திருத்தொண்டர் தொகை பாட அருள் புரிகிறார் இப்போது நாம் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோமே தில்லை வாழ் அந்த நர்த்தம் அடியார்க்கு மடியேன் திருநீல கண்டத்து குயவனார்க்கு மடியேன்னு தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா இந்த திருத்தொண்டர் தொகை பாடுவதற்கு இறைவன் முதல் எடுத்து கொடுக்க அந்த திருத்தொண்டர் தொகையை எப்போது பாடி முடித்தாரோ சுந்தரர் அப்போதுதான் விரன் மீண்டார் சமாதானம் கொண்டார் 
சமாதானம் கொண்ட அவர் என்ன பண்ணாரு இவரை நான் இனிமேல் உலக மக்கள் எல்லோருக்கும் அடியாருக்கு அடியாராக உயர்த்தி காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் புறம் தள்ளிய வரை இனிமேல் நான் இதற்குள் சேர்த்து கொள்ளுகிறேன் ஏன்னா அவர் இனி புறம் அல்லாத அடியார்கள் பெருமையை தெரிந்து பாடிவிட்டாரே அப்படின்னு அடியார்களினுடைய பெருமையை அறியாது இருத்தல் எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பதை சுந்தரர் வாழ்க்கை நமக்கு காட்டினாலும் விரண்மீண்டாரினுடைய வாழ்க்கை ஒருபடி மேலே சென்று நமக்கு காட்டுகிறது என்றைக்கு அவர் சுந்தரர் மீது இருக்கின்ற அந்த கோபம் நீங்கி அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாரோ அப்போது சிவபெருமான் அவருக்கு காட்சி கொடுக்கிறார் காட்சி கொடுத்து சொல்லுகிறார் அப்பா அடியாரோடு சேர்த்து என்னையும் ஒதுக்கி விட்டாயே அப்படிங்கிறார் சுவாமி இல்லை சுவாமி உன் மீது எனக்கு என்ன கோபம் எனக்கு ஒரு கோபமும் இல்லை ஆனால் சுந்தரர் அடியார்களை புறம் தள்ளினாரே என்பதனால் தான் அவரை நீ ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கலையே உள்ள வருகிற போது நீ கேட்டிருக்கலாமே ஏனப்பா அடியாரை வணங்காமல் வந்தா என்று நீயும் அமைதி காத்த காரணத்தினால் தான் சுவாமி நான் உங்களையும் கோவித்து கொண்டேன் என்னை மன்னித்தொருள வேண்டும் என்று பெருமானிடத்திலே விண்ணப்பித்தார் எம்பெருமான் பார்த்தார் இப்படி ஒரு ஆள் தான் சிவபூத கணங்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்க வேண்டும் இன்று முதல் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிவபூத கணங்கள் அனைத்திற்கும் நீயே தலைவனாக இருந்து இவர்களையெல்லாம் வழி நடத்துவாயாக என்று ஒரு உன்னதமான தலைமை பதவியை எடுத்து அவரிடத்திலே கொடுக்கின்றார் ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கையை இந்த விரன்மீண்டாரினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது நமக்கு ரெண்டு வகையான பற்றுகள் உண்டு புறப்பற்று அகப்பற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பற்றை நீக்குவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிமையானது ஆனால் அகத்தில் இருக்கக்கூடிய பற்றை நீக்குவது என்பது அவ்வளவு எளிமையானது கிடையாது அதிலும் குறிப்பாக இறைவன் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய பற்றையே அவர் நீக்கிவிட்டார் இறைவன் மீது வைத்திருந்த பற்றை நீக்கிய காரணத்தினால் தான் அடியார்களை புறம் தள்ளிய சுந்தரனையும் சுந்தரருக்கு அருள் செய்த சிவனையும் புறக்கணிக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இல்லைன்னா இறைவனை அவர் போர் தள்ளுவாரா இறைவனை போய் ஆவாது நீ தள்ளி வைக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்ல முடியுமா இல்லை இல்லை அப்போ அவர்கிட்ட என்ன இருந்தது முழுக்க முழுக்க அடியார்கள் மீதே தன்னுடைய சிந்தையை வைத்து வாழ்ந்த ஒரு அற்புதமான நாயன்மார் அப்படின்னா விரண்மீண்டார் தான் இந்த வரலாற்றிலிருந்து நாம் என்னங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆண்டவனை வணங்குவது அப்படிங்கிறது இயற்கை ஆனால் அடியாரை வணங்குவது அப்படிங்கிறது பலரும் மறந்த ஒன்று இன்றைக்கி அடியார்களை பல பேர் வணங்குவதே கிடையாது சிவன் கோவிலில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாயன்மார்கள் இருப்பார்கள் சிவபெருமான் சன்னதியில் நின்று உருகி உருகி நயந்து நயந்து பாடி பாடி வழிபடுவது சரி அதெல்லாம் நியாயமானது தான் இல்லைன்னு நான் மறுக்கவே கிடையாது ஆனால் அந்த நாயன்மார்கள் சன்னதியை பார்த்தா கையெடுத்தாவது ஒரு கும்பிடு போடணும்ல இந்த அடியார்கள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இறைவன் பெருமை என்னென்னு நமக்கு தெரியும் சோதிப்பதற்காவது அடியார்கள் வேணும் தானே அப்போ தானே ஆண்டவனின் அருள் என்னங்கிறது இந்த உலகத்துக்கு புலப்படுத்த முடியும் ஆனால் இந்த அடியார்களை பார்க்குறதே இல்லை அப்படியே அப்படியே ஏதோ அப்படியே வரிசையாக அப்படியே பார்க்குற மாதிரி இப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கிறோம் பல பேர் ஆலயத்தில் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க அந்த அடியார்களை வணங்கணும் அடியாரை வணங்கினால் தான் ஆண்டவனை வணங்கிய முழு பலனும் நமக்கு கிடைக்கும் பெருமாள் கோயிலுக்கு போகிறோம் அங்கே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆழ்வார்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அந்த ஆழ்வார்களையும் நாம் வணங்கணும் தானே பெருமாளை மட்டும் வணங்கினா போதும்னு முடிவு பண்ணிடக்கூடாது இல்லை எங்கே போனாலும் சரி அந்த ஆலயத்தில் அடியார்கள் இருப்பார்களே ஆனால் அந்த அடியார்களை வணங்கிவிட்டு பின் ஆண்டவனை வணங்கினால் இறைவனது கருணை பரிபூரணமாக நமக்கு கிடைக்கும் என்கின்ற ஒரு உன்னதமான அருமையான வாழ்க்கை தத்துவத்தை உணர்த்தி காட்டிய விரன்மீண்டார் அப்படிங்கிற இந்த நாயனாரினுடைய குரு பூஜையாக சித்திரை மாதம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தின் அன்று நமக்கு கொண்டாடப்படுகின்றது இவருடைய வரலாற்றை தெரிந்து கொண்ட நம் எல்லோருக்கும் அடியார்களினுடைய அருளை இந்து முதல் உணரக்கூடிய தன்மையை இறைவன் அருள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு அடுத்த நாயன்மார்களினுடைய வரலாற்றில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிய வணக்கமும் குறிவிடை பெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கையர் கரசி நன்றி வணக்கம்